So hello everyone, my name is Dev Prosit and I'm currently doing my second year in from AIMS Bhopal. So uh, today I'll be uh, solving the open that. So uh, let's start. So uh, starting with question number one, uh, some characters are given below. Uh, that is first one is bilateral is metrical, second one triploblastic, third one segmented, fourth one is silhouette. So which of the two phyla are categorized by the above characters? The question asks this. So, in this answer, if we look at it, it is bilateral symmetrical. Uh, and if we look at option number three, ko, se, third, ko, segmented. Segmented ke basis, we can options ko divide the options. That annelida is segmented and arthropoda is segmented. So, uh, the option one should be correct. And if we look at the other options, ko bhi dekhe, ki, annelida and mollusca. Mollusca is not segmented. And in the third option, the uh, mollusca is again not segmented. And in fourth option, again, echinodermata is not segmented. So the correct, correct answer would be number one. So let's uh, save karte. And coming to question two. Uh, choose the incorrect statement about phycomycetes. Choose the incorrect statement about phycomycetes. So first one is members are found in aquatic habitats. So the option the correct thing you have aquatic habitats or uh, uh, dam tweaks in me in go pay that is also given in NCRT. Uh, second option is spores are endogenously produced in sporangium. Second option is also correct. Third option is a zygospore is formed by reduction division. So uh, this is actually not correct. Zygospore is actually deployed. So uh, reduction division is Meiosis. So zygospore can be formed by meiosis. Zygospore ke liye, uh, two gametes should combine together. So reduction division to nahi hai. So the answer would be third option. And fourth option, uh, agar dekhe, to asexual reproduction takes place by a zoospore and a planospore. That is also uh, correct. Uh, or ye line in CRT may be given. So our answer would be uh, option three. Now the next question. Uh, in C4 plants, uh, Kelvin cycle operates in. Uh, so C4 plant mein kya hota hai ki this is mesophyll cell and this is bundle sheet cell. So uh, CO2 is captured in mesophyll. Phosphenol pyruvate ke saath capture ke C3 acid banta hai. and C3 acid then goes into bundle sheath cell. C3 acid se, sorry, C3 acid se C4 acid banta hai in our mesophyll. And then C4 acid goes into bundle sheath cell. Or is C4 acid se decarboxylation hota hai. and that carbon dioxide goes into TCA cycle or Krebs cycle or sorry uh, goes into Kelvin cycle. So uh, ultimately the Kelvin cycle hai, is happening in this cell. This is bundle sheet cell. So uh, ab options ko dekhte. Option mein agar dekhe to stroma of bundle sheet uh, chloroplast, grana of bundle sheet chloroplast, grana of mesophyll chloroplast, stroma of mesophyll chloroplast. So last ke option to aise uh, uh, exclude hoge kyunki now, in first two option, first one says stroma of bundle sheet chloroplast, and second one says the grana of bundle sheet chloroplast. Because grana is not that happens in the cytoplasm, which is stroma. Uh, now, going to the next question. Uh, examine the given diagram and identify the correct option. Question number four. So, uh, first one uh, protease is given. And in second one, RNAs is given, and in the third one, DNAs is given. And this is the actually the experiment of Mac, uh, uh, Avery, McLeod, and McCarty. Jinoni Griffith ke experiment ko uh, proof kara tha. So this experiment is basically given here. So agar option ko hum dekhe, to uh, option number C. So option number one here, C says that transformation does not occur, no change and only R strain will be, will be observed. So, uh, in our test tube, mein, both S strain bacteria and R strain bacteria hai. and option number C according, we put DNS. Dal de. 
तो वर्ड शुड हैपन कि जो भी डीएनए थे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू आई मीन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर नॉर्मल एंड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आर किल्ड एंड वेन वी आर एडिंग डी एन एज इन टू द मीडियम ये क्या कर रहा है कि डी एन ए को डाइजेस्ट कर रहा है एंड दैट्स वाई द डी एन ए फ्रॉम एस ट्रेन कैन नॉट गो इन टू आर स्ट्रेन तो आर स्ट्रेन विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू एस ट्रेन तो हमें क्या मिलना चाहिए ओनली आर स्ट्रेन बैक्टेरिया ओनली आर स्ट्रेन वायरस और बैक्टेरिया तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट ऑकर जो कि सही है क्योंकि हम डी एन एज यूज कर रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स बाई डी एन ए एंड नो चेंज ओनली एंड ओनली आर स्ट्रेन विल बी ऑब्जर्व जो कि फिर से सही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन uh, uh, नहीं हो रहा तो आर स्ट्रेन विल नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू एस स्ट्रेन तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट और अब अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें कि ए uh, में ए में बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर दैट इज करेक्ट एंड न्यू आर स्ट्रेन विल बी कन्वर्टेड इन टू एस ट्रेन जो कि uh, हमारा सही नहीं है तो ओवरऑल uh, अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है Now coming to question number five, norepinephrine is secreted from. So norepinephrine uh, is a catecholamine, or ये एक adrenal medullary hormone है. और अगर हम options options को देखें तो zona glomerulosa, zona fasciculata, zona radicularis, these three are part of adrenal cortex. So the answer should be suprarenal medulla. That is the adrenal gland K medulla portion. Sir. Easy question and uh, the next question. Question number uh, six. Potatoes are potatoes are. So if you see a potato, they are juicy and soft. In me, no hard part is not there. So. Uh, अगर हम ऑप्शन देखें कोलेन क्यूब कोलेन काइमेटस पेरन काइमेटस एंड स्क्लेरन काइमेटस में स्क्लेरन काइमेटस जनरली जनरली कहाँ पे होते हैं जो हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइक फाइबर्स में होते हैं और कोलेन काइमेटस आर जनरली लिविंग हार्ड पार्ट्स में होते हैं लिविंग पार्ट्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट लाइक पीटीओल ऑफ ए लीव और यंग स्टेम तो पोटेटो ट्यूबर जो है इसमें इनमें से कोई भी क्वालिटीज नहीं है पोटेटो ट्यूबर इज कम्प्लीटली सॉफ्ट एंड जूसी तो सो द आंसर वुड बी पेरन काइमेटस ट्यूबर्स क्योंकि दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग दिस इज नॉट एक्टिंग एज ए सपोर्टिंग ऑर्गन और दिस इज नॉट हार्ड तो द आंसर वुड बी पेरन काइमेटस Now the next question: uh, the volume of uh, the air in dead space of human lungs is normally. So this is one fifty mL. We have to memorize the uh, value. That's it. Um, tidal volume, which is five hundred mL, is. Tidal volume, me se, jo dead space, anatomical dead space, is. Jo ki humare trachea me uh, trap ho jate air, jis jisko ham use nahi kar pate. That is one fifty mL, and that that is known as the volume that is present in dead space. Uh, and baki jo three fifty mL hota hai, that is available for respiration. Uh, now the next question, question number eight. Uh, which of the following is a characteristic feature of not a characteristic feature of bryophyte? Not a characteristic feature of bryophyte. So first one is dominant gametophytic generation. जो कि सही है दिस इज ए फीचर क्योंकि दे हैव हैप्लो रिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड दैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन दम और टेरिडोफाइट में डिप्लॉयड जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है दैट इज डोमिनेंट सो ऑप्शन नंबर वन इज ए फीचर ऑफ ब्रायोफाइट 
Now, second one is filamentous rhizoid. This is again a feature of bryophytes, and a third one is amphibious habitat. This is again a feature a feature of bryophytes. Okay, they they can live in uh, land, but for reproduction, they need water, and that's why they are also called the amphibians of uh, plant kingdom. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा ऑप्शन फोर एंड दैट शुड बी द आंसर और फिर भी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन फोर से फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी स्पोर्ट्स सो ब्रायोफाइट में एक्सेसरी स्पोर्ट्स नहीं बनते ब्रायोफाइट्स में एक्चुअल स्पोर्ट्स बनते हैं एक्सेसरी स्पोर्ट्स आर एक्चुअली द स्पोर्ट्स दैट आर फॉर्म विदाउट एनी रिप्रोडक्शन लाइक बैक्टीरियल स्पोर्ट इज ए एक्सेसरी स्पोर्ट इज एन एक्सेसरी स्पोर्ट तो ब्रायोफाइट में एक्सेसरी स्पोर्ट्स नहीं होते सो The answer will be this. Now coming to question number nine. Uh, as compared to a dicot root, a monocot root has. Uh, first option is many xylem bundles, which is the correct answer. Because uh, in NCERT, uh, in NCERT, there, there's a text that is given that uh, the difference between dicot and monocot is monocot has more than six xylem. bundles and that's why they are also known as polyar so option number will be one will be the correct option now question number 10 uh what is true about earthworm scorpion cockroach and silverfish so uh, earthworm is annelida and rest all belong to insect sorry rest on all belong to uh, insects and arthropods sorry arthropoda an arthropoda has insects arachnids and insect uh, is cockroach and silverfish and arachnid is a uh, scorpion sorry Example. So, uh, in question number ten, it is said that uh, ki humare pas ek annelid member hai, jo ki hai earthworm, and baaki sare arthropod members. So, uh, first uh, first option is they all possess a dorsal heart. That is correct. They all have dorsal heart, and uh, none of them a in aquatic. So. Uh, सॉरी वट इज ट्रू अबाउट हमें पूछा गया ट्रू क्या है तो दे ऑल पोज डॉर्सल हार्ट हार्ट दैट इज एक्चुअली इन करेक्ट डॉर्सल हार्ट डॉर्सल हार्ट एनलिड्स में नहीं होते एंड आर्थर दे हैव वेंट्रल हार्ट एंड नन ऑफ देम इज एक्वेटिक दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट क्योंकि अर्थ फॉर्म एक्वेटिक एनवायरमेंट में रह सकते हैं and they all belong to the same phylum which is also incorrect because uh, earthworm is annelid and rest of all are uh, arthropods and last one is they all have joint paired appendages uh, uh they all have joint paired appendages excuse me that is also incorrect because uh, arthropods mein joint appendages hote hain but annelids mein nahi hote annelids mein appendages hi nahi hote so the uh, right option would be option number 1 kyunki sabhi mein dorsal heart hote hain i i uh, did a mistake earlier saying that annelid have uh, ventral heart sorry for that kyunki sabhi mein dorsal heart hote hain and rest of the three options are incorrect so agar uh, paper mein se confusion bhi ho raha hai ki uh, koi option sahi se nahi pata then you can look at the rest of rest of the options jaise ki mere ko bhi confusion hua kyunki maine bahut saaron se nahi padha tha तो यू कैन लुक एट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन एंड यूज एलिमिनेशन मेथड क्योंकि मुझे पता है लास्ट के थ्री ऑप्शन आर इन हंड्रेड परसेंट श्योर सो दट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर वन सो दिस इज एग्जाम ट्रिक दैट यू कैन यूज नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन दिल शोज गिव दिल बिलो गिव दॉपुलेशन ऑफ टेन स्पीसीज For areas A to D consisting of number if habitats given within the bracket against each, 
uh, and study the table and answer the question which follows. So, uh, answer, हमें पूछा क्या गया? Which area out of A to D shows maximum species diversity? So, species diversity देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कि first we look कि maximum number of species कहाँ पे? So, based on that, uh, habitat A and habitat B will be excluded क्योंकि इन में सारे स्पीसीज नहीं है सो दी आंसर शुड बी हैबिटेड सी और हैबिटेड बी इनमें से कोई होना चाहिए तो अब मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने के लिए अब दोनों में ही सारे स्पीसीज प्रेजेंट है एंड नाउ विल लुक एट द नंबर ऑफ हैबिटेट्स दैट दे हैव तो नंबर ऑफ हैबिटेट्स दे हैव सो हैबिटेट नंबर डी हैज ट्वेल्व zones or uh, areas as you can say and uh, habitat number uh, c has 13 areas so uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 species divided into 13 areas and 10 species divided into 12 areas so कहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है डाइवर्सिटी ज्यादा डी में है क्योंकि मोर नंबर ऑफ स्पीसीज आर डिवाइडेड इनटू लेस नंबर ऑफ एरियाज तो डाइवर्सिटी जो जो होगी वो ज्यादा होगी जो वेरिएशन जो होंगे ज्यादा होंगे एंड दैट्स व्हाई डी शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी Now question number twelve. In Paneria, the number of peri peristomial teeth. So peristomial. Uh, so uh, actually, Paneria is a gametophyte, and this is sporophyte of Paneria, and this is the capsule. And capsule, uh, the jo opening hoti hai, udhar kuch triangular teeth-like structures hote hai, jisko periostom uh, peristomial teeth bolte hain. Uh, and Paneria me, iske number hote hai thirty-two. This is just a, a trivial knowledge. ये N C R T में given नहीं है, but पता हो तो सही है. Now question number thirteen. Which of the following taxonomical ranks contain organisms least similar to one another? So uh, according to the uh, seven king, uh, according to the uh, hierarchy, so kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. अगर हम हायर टू लोअर रैंक जाए तो हाईएस्ट रैंक विल हैव लीस्ट कॉमन स्पीसीज टुगेदर तो इधर इन ऑप्शन में हमारे पास है क्लास जीनस स्पीसीज एंड फैमिली तो हाईएस्ट रैंक क्या है क्लास सो द आंसर शुड बी क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स तो बर्ड्स में अगर हम देखें तो हाइंड लिम्ब होते हैं जिनको यूज करके वो खड़े होते हैं या फिर दे वॉक ऑल्स तो एंड फोर लिम्स आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू विंग्स तो इनमें फोर फोर लिम्स नहीं होते पेल्विक गर्डल भी होते ट्रैक्टर गर्डल भी होते हैं सो द आंसर भी फोर लिम्ब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द ओवरी इज हाफ इंपीरियर इन फ्लावर्स ऑफ सो ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं दिस इज दाइग्राम दिस इज थैलमस एंड दिस इज दिस इज गाइनोशियम एंड दिस इज दैलमस और ऐसे एंड देर आर ओनली थ्री प्लांट्स जिनमें ऐसे कंडीशन पाए जाते हैं प्लम पीच एंड रोज और इनमें से हमारे पास ऑप्शन में है प्लम सॉरी पीच पिच इज ऑप्शन नंबर वन सो दी आंसर पीच इन पीच दी इज हाफ इंपीरियर एंड गिवेन बिलो आर फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सो हमें करेक्ट मैचिंग ढूंढना है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 
सो अगर अगर देखें तो फर्स्ट वन सिल्वर फिश सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट तो इनमें ट्रेक योर ट्यूब्स होंगे जस्ट लाइक कॉकरोच तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड ऑप्शन स्कॉर्पियन एंड बुक लैंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी स्क्वाड सी स्क्वाड इज एक्चुअलीट्स आर फॉर्डेट्स फॉर्डेट्स जो कि एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहते हैं तो इन इनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होगी वो होंगी पेरेंजियल गेल्स और पेरेंजियल स्लेट्स सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बट फोर्थ ऑप्शन डॉल्फिन Skin is not a respiratory organ. Dolphins are also mammals, and they also uh, respire through uh, pharyngeal gills. So uh, fourth option is incorrect. So now we have the answer. So option number four says one, two, and three are correct. So that would be the answer. Now question number seventeen. Bacterial page is made up of. Uh, कार्बन एंड नाइट्रोजन नो डीएनए नो प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन सो बैक्टीरियल फेजेस हैव ए कोर एंड ए कैप्सिड कोर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में बी डीएनए आरएनए और एनथिंग एंड कैप्सिड इज प्रोटीन सो आंसर वुड बी थर्ड न्यूक्लियो प्रोटीन uh now coming to the next question question number sorry uh question number eighteen so question number eighteen says ki uh choose the correct statement all proteins have eighteen amino acids so uh this is incorrect क्योंकि सारे प्रोटीन्स में एटीन एमिनो एसिड्स नहीं होते एंड बोथ एंड बोथ एंड्स ऑफ ए प्रोटीन आर सिमिलर व्हिच इज आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि वन टर्मिनल माइट मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द लास्ट टर्मिनल क्योंकि फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ ए प्रोटीन मे और मे नॉट बी सिमिलर एज द लास्ट एमिनो एसिड तो ये कोई जरूरी नहीं है एंड ऑल प्रोटीन आर सोलिबल विच इज अगेन नॉट ट्रू बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो सोलिबल नहीं होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सोलिबल नहीं होते हैं एंड फाइबर्स आर नॉट एक्चुअली नॉट सोलिबल प्रॉपरली एंड प्रोटीन फाइबर्स नॉट कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स एंड प्रोटीन आर फॉर्म बाई एम आइट सी एंड बॉन्ड्स सो प्रोटीन में अगर देखे तो टू एमिनो एसिड आते हैं फर्स्ट वन सो फर्स्ट वन सॉरी हाँ carbohydrate and here you get c double o h here you get nh3 here and ch3 so this is a basic structure of amino acid so two amino acids jab aate hain yahan pe bond form hota hai which is peptide bond jo ki kuch aisa dikhta hai to hamare paas hame kya mila this This is the bond. So option four me kya bola? Proteins are formed by amide C and bonds. So this bond is known as amide bond, and the bond is between a carbon and nitrogen. So the option four is correct. And uh, question number nineteen. Question number nineteen, which is related with ring one. So ye uh, human health and disease ka uh, question hai, and the answer would be all three: microsporum, trichopyton, and epidermopyton. NCERT ki text hai. and question number 20 uh, which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while other three are correct so first one it is present only in larval tail of ascidians true it is replaced by a, a vertebral column in adult frog which is true and third is it is absent throughout the life of humans from the very beginning this cannot be true kyunki humans are chordates and to be a chordate lifetime mein any period mein that animal should have notochord it may get replaced when they are adult but 
लाइफ में आ, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में किसी ना किसी टाइम पे इवन इफ इट्स इन एम्ब्रियो किसी ना किसी टाइम पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना मस्ट है टू बी अकॉर्डेड टू बी क्लासिफाइड एज अकॉर्डेड एंड ह्यूमन अकॉर्डेड सो ऑप्शन ऑप्शन थ्री कैन नॉट बी ट्रू and uh, last option says that it is present throughout the life in am process which is true so uh, we know the answer that that will be option 3 uh now uh, which of the following uh, option is incorrect with respect to uh, the given diagram so agar hum diagram ko dekhe here given feather is stigma and versatile anther and everything so this is actually uh, some sort of grass where wind pollination takes place तो so, uh, हमें आंसर फाइंड करना है कि इनकरेक्ट क्या है फर्स्ट वन इज वेल एक्सपोज विच इज करेक्ट जो कि दिख रहा है सेकंड वन पोलन ग्रीन आर लाइट एंड स्टिकी स्टिकी नहीं होते विंड पॉलिनेशन के पोलन इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले पोलन स्टिकी होते हैं सो ऑप्शन टू शुड बी इन करेक्ट अब हम uh, बाकी ऑप्शन भी अगर देखें तो फेदरी स्टिकमा टू ट्रैप पोलन ग्रीन विच इज ट्रू जो कि दिख रहा है एंड इट इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस जो कि मैंने बोला अभी ग्रास में दिखते हैं so uh, answer would be option टू uh, now question number ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ दॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीशन डज नॉट ऑफर सो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीशन इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 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 फॉर्मेशन ऑफ एन एन डी पी एच टू और एफ पी डी एच टू मतलब हाइड्रोजन रिमूवल तो फर्स्ट वन इज मैलिक एसिड टू पायरोविक एसिड इट इज एक्चुअली मैलिक एसिड सी फोर एसिड है पायरोविक इज सी थ्री सो हियर डी कार्बोक्सीशन इज ऑफरिंग एंड दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीशन सो फर्स्ट वन कैन नॉट बी दंसर कैन नॉट बी दंसर एंड सेकेंड वन पायरोविक एसिड टू एसिडाइल कोए हियर अगेन दिस इज लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड स्क्रेप साइकिल so uh, it cannot be the answer also kyunki ye oxidative decarboxylation step hota hai by the way the c3 acid and acid alcohol for the c2 c2 uh, compound and uh, uh, option 3 glycerol dehyde 3 phosphate to 13 bis phosphoglyceric acid so here uh, only phosphorylation is occurring और दिस इज सी थ्री एसिड एंड दिस इज ऑल्सो सी थ्री एसिड तो इधर डिकार्बोक्सीशन नहीं हो रहा है सो दी आंसर इट बी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री स्टेडिफाइड एपिथीलियम इज फाउंड इन फेरिंग ट्रेकिया इलियम एंड वोमेंस कैप्स्यूल तो ट्रेकिया में तो नहीं होते ट्रेकिया में सीलिएटेड सीलिएटेड कॉल्यूमर सेल्स होते हैं and ileum also has columnar cells uh, and uh, bowman's capsule has photocytes which are uh, not stratified these are, these are single layer and pharynx is the only option pharynx mein hote in the in the mucosal layer we have stratified squamous layer jin mein uh, squamous cells is the uppermost cells or niche cuboid cells hote and above cuboid cell in between there is a stratified layer of pear shaped cells जो कि इरेगुलर इन शेप होते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दी एंट्री इज रॉन्गली मैस्ड दईडेंटिफाई दी वन दैट इज रॉन्गली मैस्ड सो फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोस्कोस प्रोडक्ट स्टैटिन एक्शन लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल दिस इज ट्रू स्ट्रेप्टोकॉक्स ट्रेप्टोकाइनियस रिमूव ब्लड क्लॉट दिस इज ऑल्सो ट्रू third one clostridium product lipase oil stain removal this is not uh, this is actually uh, not true and trichoderma number 4 trichoderma polysporum uh, cyclosporin is the product and this is immunosuppressive drug this is true so answer should be question option number 3 now heterospore found in Selaginella salvinia and also heterospore actually found in all gymnosperms and angiosperms and and 
Selaginella and Salvinia. These are pteridophytes. So, our option is first one is Selaginella, second Salvinia, and third one is Rose, which is an angiosperm. So, all four shows heterospore. Question number 26. Blubber is formed by blubber is the uh, fatty layer below the dermis. This is dermis. This is the fatty layer, which is known as blubber. Generally present in whale and seal. Provide heat insulation. Because in these oceans and in cold weather, mein rehte, cold weather mein rehte, like in Antarctica. So, uh, in, in ko, uh, extreme cold, se, uh, ke liye, they have this blubber, which is an adipose layer. So, the answer would be three. Uh, now, if producer is a large tree that supports a number of herbivorous, herbivorous plant animals uh, which are attacked by ectoparasites, the pyramid uh, of number shall be. Pyramid of number uh, banana. Hai so the producer is a large tree. So the producer is only one. And uh, uh, herbivore animals are more than that. And uh, ectoparasites, jo hai, these are even more in number. So, pyramid jo banega, this is one. And the herbivores, suppose 10, and ectoparasites, suppose 100. So, this pyramid will be an inverted shaped pyramid. Now, question number 28. Question number, uh, eight minute. Uh, say, question number 28. Super ovulation and embryo transplantation techniques are being used for. Uh, so, so uh, this is actually exact NCERT line from the chapter plant breeding, uh, and this technique is known as MOET. So, uh, we do this for increasing the quality of milk in various breeds of cows, and also in uh, producing uh, lean meat and uh, uh, producing. Uh, more number of breeds in rabies and sheep. So, uh, option four would be the correct answer. All uh, all the options were correct in the previous question. And now, find the correctly matched pair. Find the correctly matched pair. So, uh, pineal gland doesn't influence menstrual cycle, which is true. Pineal gland influences the circadian rhythm. Interstitial cells are erythropoietic. Uh, this is also true. And uh, corpus luteum secretes oxytocin. This is also, uh, sorry, interstitial cells are not erythropoietic. This is false. Because erythropoietic kidneys are erythropoietic, not interstitial cells. Corpus luteum secretes oxytocin. This is also false. Uh, corpus luteum uh, does not secrete oxytocin. And cholecystokinin stimulates pancreatic enzyme and creating enzyme secretions. So this is the correct answer. This, this entire enzyme known as CCKPZ, polycystokinin pantheozyme. So pantheozyme in part actually uh, stimulates the pancreatic enzyme secretions. Uh, now, how many amino acids will be coded? Uh, by the given H and RNA, if all the codons coding single or more than one cytosine represents the intron. So, we have seen that the introns are that will actually produce the amino acid. So, AUG is the start codon. So, we have to have an amino acid. Mil and, and Introns ko hame exclude karna. Only exons ko lena. So introns kaun kaun se jinme cytosine hai. So the uh, second one jo ki CCC hai, ye, ye exclude ho jayega. CSC exclude ho jayega. CSC exclude ho jayega. UUA will code for a protein. 
then U A U will code for a protein. A U A will code for a protein. G G C will not code to be cytosine. And question me bola gaye ki cytosine agar hai to wo intron hai. And G A U will code for a protein. A A A will code for a protein. G C G will not again code for a protein to be cytosine. Hai. And then U U U will code for a protein. C A U will not code for a protein. And U A A this is this top codon, so this will not code for any protein. So total numbers with number one, two, three, four, five, six, seven. So answer would be seven. Now uh, question number thirty-one. Formation of ozone hole is maximum over Antarctic. This is uh, general knowledge. Now question number thirty-two. Uh, the number of sex chromosomes found to be normal in super female. में एक्स 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 हो जाएगा सॉरी एक्स 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 फोर्टी फोर प्लस एक्स 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 एंड टर्नर सिंड्रोम में फोर्टी फोर प्लस प्लस एक्स हो एंड क्लाइन पर में फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई सो इन सभी में सेक्स क्रोमोजोम नंबर चेंज हो रहा है बट इन डाउन सिंड्रोम दिस इज ऑटोजोमल प्राइजोमी सो The number of twenty-two chromosome will be increased, but sex chromosomes तो same ही रहेंगे. तो sex chromosome के number में कोई change नहीं आएगा. Uh, now next question: The scapula is a large triangular flat bone situated in dorsal in the dorsal part of uh, the thorax between the second and the seventh ribs. So ये actually याद रखना है, and it is it is also given in NCERT. तो ये याद रखना है हमें. Uh, given below is a diagram of type of W. We shall identify and select the correct option. So here we can see lobular nucleus and lobular nucleus. More than two lobes are generally found in neutrophils. So this diagram, this is the diagram of a neutrophil and granular here. So this is the diagram of a neutrophil. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर बोथ हैज न्यूट्रोफिल्स बट अगर हम देखें कि नंबर सिक्सटी परसेंट इज गिवन इन सेकंड ऑप्शन एंड सिक्सटी एट परसेंट इज गिवन इन फोर्थ ऑप्शन सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू क्योंकि न्यूट्रोफिल के नंबर सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट होते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फाइंड आउट दी रॉन्गली मैस्ड पेयर सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइन एंथोसाइन इज अ पिगमेंट एंड इट इज ए सेकेंडरी metabolite and second is uh, second uh, option is protein and in uh, protein and insulin so insulin is actually a protein so second option is also correctly matched rightly matched and chitin is a polysaccharide this is also true and cellulose is not a home uh, heteropolymer so the option 4 would be wrongly matched cellulose is a homopolymer of uh, glucose क्रॉस कर and uh, we are taking male and female like this and question mein bola gaya ki uh, humne pehle aise ek cross karwaya jisko cross one naam deta hu and in the cross two what we did is we changed the genotypes of parents we are taking a as male now and we are taking a uh, capital is small a as female now so this type of cross would be known as reciprocal cross and the answer would be option number 3 next question a plant placed near uh, a plant placed near a window bends outwards because because kyunki plant ke tip mein actually auxin hote hain jo uh, phototropic movement show karta hai and this thing is given in option number 4 so the answer would be 4 Its tip has oxygen, which is responsible for phototropic movement. Uh, next question, question number thirty-nine. So, uh, question number thirty-nine, which one of the following pairs is mismatched? So, uh, fossil fuel burning release of CO two. This is correct. 
nuclear power radioactive waste this is also correct solar energy greenhouse effect this is uh, isme confusion ho raha hai thoda baad mein aate hai is option pe and option number 4 biomass burning and release of co2 this is also correct so according to elimination our answer should be option number 3 or option number 3 mein agar dekhe ki solar energy se greenhouse effect ka koi relation nahi hai kyunki greenhouse effect is uh, shown in a glass building and solar energy is completely different it is uh, uh, generated by using solar panels so i don't see any relation here so uh, this is a mismatch now uh, coming to question number 40 question number 40 which are the following uh, correctly matched sexually sexually transmitted disease with it, its pathogen so aids bacillus anthrax so this is wrong aids hiv virus so that second syphilis trypanosoma pallidum this is correct tetanus e coli not correct and gonorrhea leishmania don't know any this is also not correct and uh, biolistics is suitable for uh, so biolistics we actually use it on uh, dna transfer in plant cell क्योंकि इनमें सेल वॉल होता है तो बायोलॉजिकल डिस्ट्रिक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज जीन गन वी यूज जीन गन सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 नाउ क्वेश्चन नंबर 42 अ सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड अ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि लोअर जितना हम एल्टीट्यूड सॉरी लैटीट्यूड में हायर जाएंगे लैटीट्यूड इज दिस सो दिस इज दिस इज दाइक जीरो डिग्री एंड एज वी गो हायर Like in the twenty degrees and then thirty degrees, forty degrees, then fifty degrees. This is Earth, by the way. So as we go higher and higher, the diversity will decrease. So first option is incorrect, and option B, the most important cause of the eagle portrait is habitat loss. This is correct option. Most important cause is habitat loss and fragmentation, which in CRT we have given. Hai. and in uh, according to the iss option number c is uh, says that according to the iucn red list documents the extinction of 87 plants uh, plant species so so this option is also correct and it is ncert data and option number d says uh, indigenous plants of aquatic habitats are eliminated by exotic species clearia so clearia does not uh, did not uh, eliminate the indigenous plants clearia eliminated the indigenous cat species तो so, uh, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट सो ऑप्शन वन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ओके सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्सिटोन रेगुलर मेटाबॉलिज्म कैल्सियम व्हिच इज ट्रू कैल्सिटोन इंक्रीजेस दी ब्लड कैल्सियम लेवल सो दिस इज ट्रू एंड Uh, sorry the calcitonin calcitonin decreases the blood calcium level and increases the bone calcium or parathyroid hormone is ka ulta kaam karta hai and which option number 2 says oxytocin stimulates the contraction of uterine muscle during childbirth which is also true so one is true two is also true and three graves disease is caused by malfunctioning of adrenal gland which is uh, false because ye thyroid gland se hota hai and adh stimulates the absorption of water through and increases the urine production this is false because adh decreases the urine production so hamare paas option aaya 1 uh, uh, and 2 is true and 3 and 4 is false so 1 and 2 true and 3 and 4 false option number 2 uh, now question number 44 uh, study the following columns and choose the correct match so uh, for photolysis of water first of all photolysis of water it will go with manganese 
three elements manganese chlorine and calcium these three do photolysis of water so manganese is an option so uh, a will go with three b diazotropy nitrogen fixation it will go with molybdenum four c cytochrome c oxidase it will go with copper and d biosynthesis of indolacetic acid which is oxygen and it is by zinc one so uh, hamare paas option kaun sa hai two a three b four c two and d one so this will be the correct answer uh, now question number forty five Uh, DNA fingerprinting refers to analysis of DNA samples using imprinting device. No. Uh, second option is uh, techniques uh, used for amplification of different uh, specimens of DNA. This is also false. Techniques used to for identification of fingerprints of individual. ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है. And four molecular analysis of profiles of DNA samples. This is true. क्योंकि DNA fingerprinting में हम uh, DNA samples लेते हैं and we do their molecular analysis by uh, by doing uh, electrophoresis electrophoresis ke through hum usko bands mein separate karte hain and then we uh, analyze uh, the print and that's why it is known as dna fingerprinting and uh, question number 46 population growth curve in most animals except human is so population growth curve agar nature and nature mein hum dekhe to it starts uh, it's a log log curve and it starts with a lag phase then there's a log phase and then there's a plateau phase so it is a s shaped curve so the answer would be number 1 ye plateau phase isliye aata hai kyunki uh, हमारे पास नेचर में जो रिसोर्स होते हैं अनलिमिटेड नहीं होते एंड दैट्स व्हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इन मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन क्योंकि ह्यूमंस एक्चुअली आई मीन ह्यूमंस आर सो इंटेलिजेंट दैट दे मेड देयर रिसोर्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड तो ह्यूमन ग्रोथ जो है वो जे शेप फॉलो करता है बट फॉर अदर एनिमल्स इट फॉलोज एस शेप कर Now question number forty-seven. Which of the following experiments suggests that the simplest living organisms could not have originated spontaneously from the non-living matter? The larva could appear in decaying organic matter. ये तो नहीं है. Now microbes could appear in stored meat. नहीं है. And uh, microbes appeared from unsterilized organic matter. नहीं है. And meat was not spoiled. when heated and kept sealed in a vessel so this answer would be correct and this question is actually based on pasteur's experiment of swan neck flask so isme kya hai ki meat i mean this is not uh, the option is not a, a pasteur experiment actually in pasteur uh, in pasteur experiment usne kya kara tha schwannick flask liya tha and uh, isme uh, nutrients the and uh, bacteria bhi the but isne inko heat kill kara heat kill karne ke baad thode din baad jab uh, usne dekha ki he did not get any uh, living samples in this part but in this part jahan pe uh, bahar se uh, maybe bacterial spores ya fir koi bhi microorganisms aake trap ho rahe the is part mein life grow kar raha tha so uh, with this he concluded that uh, living things can only be generated from living things the uh, spontaneously koi bhi non living matter se living matter uh, uh, originate nahi ho sakta to hamare paas jo fourth option hai usme yahi bola gaya ki meat ko jo hai humne heat kara jisse sare bacteria 
किल्ड हो गए और उसके बाद हमने उसको सील वेसल में रखा और उसके बाद मीट स्पॉयल नहीं हुआ जो कि एक्चुअली शोज दैट लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एनी नॉन लिविंग मैटर सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट Now next uh, question number forty-eight. The fever of uh, fever in malaria is due to entry of cryptomerozide into red blood corpuscles. No entry of spores into red blood capillaries. No entry of merozides into red blood corpuscles. No uh, release of merozides from red blood corpuscles. Because when uh, merozides RBC ko RBC se release hote they rupture the RBC and release a chemical hemozine. और इससे हमें फीवर होता है सो आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नाउ कैस्टर इज़ ए सीड। तो नंबर एंड फोर तो पहले एक्सक्लूड हो जाएंगे एंड कैस्टर डज नॉट हैव पेरिस्पर्म, इट हैज एल्बुमिनस फूड स्टोरेज सो आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर टू Now, uh, question number fifteen. The logistic uh, population growth is expressed by the equation. So, the NCERT equation is dN by dT equals to Rn uh, k minus n by k. Here, k is the carrying capacity. This is the population density, and R is the intrinsic growth uh, rate. So, uh, our answer will be this. Now, question number fifty-one. Uh, in india human population is heavily weighted towards the young younger age groups as a result of short life span of individual and low birth rate nahi long life span of individual and low birth rate nahi a short life of individuals and high birth rate so this seems to be the correct option and fourth long life span of individuals and high birth rate nahi ye bhi nahi hoga so the third option is correct kyunki uh, life span short hai एंड बर्थ रेट बहुत ज्यादा है तो जो यंग पॉपुलेशन होंगे वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे तो इसीलिए इंडिया में इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन की तरफ जो पॉपुलेशन कर वे वो ज्यादा फिल्टर है नाउ फिफ्टी टू इन मिच ऑफ दॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटो ऑटोगैम सो फर्स्ट वन इज गेट नो गैमी गेट नो गैमी क्या होता है कि सेम प्लांट के दोनों फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है जिसमें कि एक्चुअली जीनो टाइप डिफरेंट होते हैं दोनों फ्लावर्स के तो ये ऑटो गैमी नहीं है एंड जीनो गैमी जीनो गैमी में तो डिफरेंट फ्लावर्स नहीं होते तो ये तो ऑटो गैमी है ही नहीं एंड देन एनिमोफिली एनिमो एनिमोफिली में इज एयर पॉलिनेशन सो so, इसमें भी ऑटोगेमस uh, पॉलिनेशन तो नहीं है बट क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमी में फ्लावर्स आर इनक्लोज आई मीन दी पोलन फ्लावर्स आर इनक्लोज सो पोलन इज रिलीज एंड देन इट इज ये जाके इधर ही ओवर ही में रिलीज हो जाता है विद इन दी विद इन दी आई मीन जो इनक्लोज कैप्सूल है उसके अंदर तो क्लिस्टोगी इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मस्टर्ड कॉन्टेन Uh, alternate pilotaxy it it contains alternate pilotaxy so uh, jo option a uh, 2 3 4 pehle pehle hamare exclude ho gaye and also it has actinomorphic flower ki ki brassi kaisi family se hai to brassi kaisi family mein actinomorphic flowers hote hain jinko hum kisi bhi plane se kaate to wo uh, equally divide ho jate hain Uh, now question number fifty four. A condition uh, when an individual is heterozygous for two pair of linked genes A B A A A and B B. So if we make a diagram, so this is the uh, uh, set of chromosomes, and 
two dominant genes on one homologous chrom uh, chromosome pair and two recessive genes on the other. So it's like this. And this arrangement is known as cis arrangement. Or if it's like this, this would have been trans. So the answer uh, in question, this arrangement is given. So it is cis arrangement. Now question number fifty-five. When pollen grains of a flower pollinate the stigma of another flower of the same plant, जो कि मैंने अभी बोला कि same plant के दोनों flowers के बीच में pollination हो रहा है, that is gate name. Uh, now question number fifty six. Use and disuse. Uh, so uh, match the column. Hai. Use and disuse theory was given by Lamarck. Survival of the fittest given by Darwin. Spark discharge was given by Stanley Miller, and mutation was given by Hugo de Vries. So option, which option is match? Or is one goes with B, C, D, and A? So option two will be the correct answer. And uh, question number fifty-seven. Which of the following? Uh, in which of the following pollen tube enters by uh, by a channel? Exactly. तो चलेजल चलेजल एंड से किसमें पोलन ट्यूब एंटर करता है सो दी आंसर भी इन कैजरीना तो ये एनसीआरटी की डेटा है जो कि याद ही रखना है एंड दैट इज गिवन इन प्लान रिप्रोडक्शन चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सो हमारे बॉडी में कौन से तो जो ऑर्गन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है विच इज ब्रेन दैट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी सो द आंसर विल बी ब्रेन क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन्स सो ए प्रोटीन इज अ हाइड्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर व्हिच इज ट्रू क्योंकि अमीनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं प्रोटीन में and then collagen is the most abundant protein in the animal world jo ki sahi hai and rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere this is also correct and the last option uh, the first amino acid of the polypeptide chain is called as c terminal and the uh, and the last amino acid is called as n terminal jo ki galat hai the first terminal is n terminal always and the last terminal is c terminal always so uh, our option will be, will be uh, correct correct answer will be full option Now, question number sixty. In the development of two, uh, in his developmental history of mammalian heart, it is observed that it passes through a uh, through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, and finally a four-chambered heart. Uh, to which hypothesis can the above-cited statement can be approximated? So, ये बोला था Ernest Haeckel ने अपने biology biogenetic law में. तो this is just a basic knowledge. And question number sixty-one. One of the example of the action of the autonomous nervous system. So swelling of the foot. Ah, uh, yeah, autonomous. So not this is voluntary. Pupillary reflex. Ah, uh, this is also ah uh, not auto. Not the uh, action of autonomous nervous system. This is also voluntary. And peristalsis of intestine. This is ah uh, the action of the autonomous nervous system. Or nature uh, response. This is actually a reflex. Ah, uh, reflex mechanism. So. फर्टिलाइजेशन में हम या तो जाइकोट या फिर एम्ब्रियो अप टू मोरूला विच इज एट सेल स्टेज तक हम ट्रांसफर uh, करते हैं फैलोपियन ट्यूब में सो ऑप्शन नंबर फोर 
में ये लिखा है कि आइटर जाइकोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू एट सेल स्टेज विच इज मोरूला सो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ सिक्सटी थ्री इफ देर इज ए मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एनालाइज तो अगर एंटीबॉडी डिफिशियंट एंटीबॉडीज क्या होते हैं कामा ग्लोबुल होते हैं तो हमें ब्लड टेस्ट में क्या देखना चाहिए सीरम ग्लोबुलियंस देखने चाहिए सीरम ग्लोबुलियन लेवल अगर कम है तो एंटीबॉडीज कम है तो पर्सन में इम्यून डिफिशियंसी है तो वी शुड एनालाइज सीरम ग्लोबुलियंस दिस इज द आंसर Now question number uh, 64 which one of the following micro organism is best suited as a cloning vector to introduce nematode specific genes in plant to ye to seedha ncert ka hi question hai for plants we use agrobacterium tumor patients isme kuch sochne ki zarurat nahi hai now question number 65 read the following statements uh, and uh, correct option choose karna hai sir so first one a telomere is heterochromatic in nature ट्रू क्योंकि टीलोमियर का टीलोमियर से कोई प्रोटीन नहीं बनते टीलोमियर इज नॉट यू क्रोमेटिक सो इट्स हेड्रोक्रोमेटिक एंड टू टीलोट्रिक क्रोमोजोम क्लोज टू इट्स एंड जो कि ट्रू है सेटेलाइट इज लोकेटेड नियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो नॉट ट्रू क्योंकि सेटेलाइट लोकेटेड नियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सब मेडासेंट्रिक क्रोमोजोम एल शेप तो सब मेडासेंट्रिक क्रोमोजोम एक्चुअली ऐसे दिखते हैं जिनमें एक आर्म जो कि क्यू आर में वो बड़ा होता है एंड पी आर में स्मॉल सो दे आर एल शेप एंड ये शेप जो है वो एन फेज में हमें नोटिस होता है तो वन टू एंड फोर आर करेक्ट सो आंसर बी ऑप्शन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स डी एम आर इज कंट्रोल बाई थाइरोक्सिन एडीएच एडोस्ट्रोन एंड ग्रोथ हार्मोन आंसर इज थाइरोक्सिन This is just uh, NCERT knowledge. तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है इन सारे क्वेश्चन में ना फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास टू वर्ड है जो कैम्पीपियंस है तो एम्पीपियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब जो गैमेट्स होते हैं दे फ्यूज आउटसाइड दी बॉडी फ्रॉग्स में भी सेम केस है क्योंकि फ्रॉग एम्पीबियन है एंड डॉग फिश इज इज स्कॉलीडन विच इज ए कॉन्ट्रेक्टिस एंड कैट फिश इज ऑस्टिकस और बोनी फिश तो बोनी फिश में एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन uh, uh, होता है वो एक्सटर्नल होता है सो आर आंसर विल बी डॉग फिश जो कि कॉन्ट्रेक्टिस है एंड इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बॉडी में Now the most active phagocytic uh, white blood cells are so uh, phagocytic white blood cells are neutrophil and monocytes. So I have answered one that Jimmy, these two options. So option number uh, four shows neutrophil and monocyte uh, side. So answer will be uh, option number four. Now uh, coming to next question, sixty nine. Net yield of ATP molecules in aerobic respiration during Krebs cycle uh, per glucose molecule. So uh, Krebs cycle me, hume succinyl OA two succinate jaane me ek ATP ka gain hota tha. So uh, in one cycle we get one ATP. और ग्लूकोज के लिए वी हैव टू गो टू टू क्रेप साइकिल सो दी नेट गेन विल बी टू ए टी पी सिंपल कैलकुलेशन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ब्लड फ्लोज फ्रॉम सो ये है हमारे पास हार्ट ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल so uh, the deoxygenated blood flows from left auricle to left ventricle during aid, uh, during auricular systole jo ki galat hai kyunki left auricle has oxygenated blood second option is right auricle to right ventricle during atrial systole which is correct this has uh, the 
deoxygenated blood and during atrial systole ye atria se simply ventricle tak chale jate hain uh now next question question number 71 which of the following is the most efficient device to eliminate uh, particulate matter from industrial element emissions so its answer hoga electrostatic precipitator uh, more than 99% is, is its efficiency or the ncert ki data now uh, one of the four levels of biological organization uh, is so uh, biological organization mein kya kya levels aate hain organism population community ecosystem एंड बायो तो हमारे पास इधर क्या है ऑप्शन में इकोटोन निश एंड फोटिक जोन तो इनमें से तो कोई भी नहीं है सो द आंसर बी बायो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 वाटर लॉस्ट इन गटेशन इज इंप्योर वाटर क्यों क्योंकि गटेशन uh, में क्या होता है प्लांट इज absorbing water via roots so ye jo continuous absorption hai this is uh, pushing the water that is above and due to this push jo gutation pores hai uske through water oozes out ho raha and this process is known as gutation and isme jo वाटर है दैट इज दैट कॉन्टेन्स मिनरल्स पोटेशियम सोडियम फॉस्फेट एंड सेवरल अदर मिनरल्स सो दिस वाटर इज इम्प्योर वाटर एंड नॉट प्योर वाटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर से दैट विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सो माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ माइक्रोटिक डिवीजन जो कि सही है क्योंकि माइक्रोस्पोर एन जी एम में डिवीजन होता है एंड माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है टू एंड टू एन दिस इज एप्लॉयड सो माइक्रोस्पोर इज एप्लॉयड नाउ माइक्रोस्पोर इज दर्स्ट सेल ऑफ जेनरेशन दिस इज ट्रू ऑप्शन सो आंसर टू वी करेक्ट एंड थर्ड बाकी ऑप्शन अगर देखे तो माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जो कि गलत है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ neotic division and fourth agar hum option dekhe to microspore is the first cell of endosperm ye bhi galat hai so our uh, correct option will be 2 now uh, question number 75 uh, tri tricarpellary syncarpus uh, gynoecium is found in flowers of so uh, question number 75 tricarpellary syncarpus gynoecium so it means the gynoecium would be like this and aise gynoecium hume milte hai liliaceae mein ye uh, ncert mein given hai to aap dekh sakte ho udhar uh, kyunki uh, in solanaceae the gynoecium is uh, bicarpellary and in fabaceae the gynoecium is monocarpellary so, uh, and in liliaceae the gynoecium is uh, tricarpellary so our answer would be liliaceae next question question number 76 uh so effective filtration pressure in glomerulus is maintained due to powerful pumping action of heart secretion of adrenaline afferent arterial being slightly larger than the efferent arterial this is the correct option jo glomerulus hota hai this is uh, our glomerulus this is nephron सो ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियल आता है एंड इधर ग्लोमेरुलस फॉर्म होता है देन एफरेंट आर्टीरियल जो ये डायमीटर होता है दिस इज स्लाइटली मोर देन दिस डायमीटर तो इससे क्या होता है कि मोर ब्लड कम्स एंड लेस ब्लड गोज आउट तो ओवरऑल इस एरिया में एक प्रेशर बनता है एंड दिस प्रेशर इज रिस्पांसिबल फॉर फिल्ट्रेशन एंड दैट प्रेशर इज ड्यू टू द डायमीटर डिफरेंस बिटवीन एफरेंट आर्टीरियल एंड एफरेंट आर्टीरियल now question number 77 uh, dk <coughs> uh, how many questions are left 
amount 77 10 questions are there. 10 questions so how much time it will take around 5 minutes okay carry on go ahead so uh, question number 77 which stage of plasmodium is infective for mosquito so uh, if we see uh, for humans the infective stage is porozyte when a mosquito bites us uh, they release these porozytes of plasmodium uh, uh, plasmodium and then we get infected and uh, when a mosquito bites an infected person the gametocytes uh, gametocyte of plasmodium are transferred into mosquito. So the infective stage for mosquito is gametocytes. So the answer would be question, uh, sorry, sorry, option number two. And uh, coming to the next question, most gymnosperms are, so most gymnosperms are actually, uh, gymnosperms generally uh, we see in sandy areas or dry areas so these plants are also known as zero bites so most gymnosperms are zero bite so in zero bite gravitation they are not uh, i mean baki bhi jage bhi rehte you know but mostly they are found in uh, conditions that are uh, that are extreme conditions like uh, which is also known as zero pity conditions so most gymnosperms are zero bites and coming to question number 79 mitosis occurs in haploid individuals diploid individuals both mitosis may haploid to haploid be sakta hai, or to in diploid to diploid be sakta hai. so Dono organisms no hote and that's this is just a basic knowledge or a body question. Uh, now question number 80. Which one of the following statement about uh, uh, is correct about working of the steroid hormone? So they enter into the targets. First option says that they enter into the target cell and binds with the specific receptors and activates the genes from a uh, from a protein. Second, uh, so this option is actually correct. In uh, steroid hormone, kya karte? this is a cell, this is plasma membrane. So, steroid hormone, because they lipid soluble, hote, they can easily pass the cell membrane and they can easily pass the nuclear membrane too. Or, under jaake, they act on nuclear receptors. And that's how they uh, show their action. So, the correct option would be answer, uh, sorry, correct answer would be option one. And baki jo uh, options hai, these are uh, called peptide hormones, not steroid hormones. Now, question number 81. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy, and chemotherapy. All three. Next, what is meant by degeneracy of codons? So, uh, degeneracy ka matlab kya hota hai? He same amino acid can be coded by multiple codons. So, this option we have option number two. So, this will be the correct answer. Now, an organic substance that can withstand the environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is Sporopollenin, because this exact NCERT key line and or sporopollenin, we get pollen pollen grains ke covering mein, jo ki pollen grains ko protect karta hai, uh, external environment se. Or ye sub, uh, I mean this is uh, the most durable material uh, material produced by uh, any organism any any living organism. I mean living world mein sabse zyada durable yehi hai ki koi bhi enzyme is pe kaam nahi karta now question number 84 several hormones like hcg hp and estrogen progesterone are produced by placenta ye to uh, basic knowledge hai and this is also uh, ncrt data so bahut hi easy hai now question number 85 select the correct statement the 
contraction of internal intercostal muscle lifts the ribs wrong it depresses the ribs the rbc transports oxygen only nahi carbon dioxide bhi transport hote hain third the thoracic cavity is uh, anatomically an air tight chamber this is true kyunki uh, by moving the thoracic cavity by increasing the volume of thoracic cavity we can increase the volume of lung too and that's how we breathe so uh, thoracic cavity anatomically is an air tight chamber and coming to our last question uh, which one of the following is used in baking of bread so uh, we use yeast which is saccharomyces cerevisiae uh, cerevisiae cerevisiae and this is uh, this is uh, ncert data again aur ye milega in uh, chapter application of microbes in uh, human welfare so our answer would be three and isko save and next karte hain fir aage chemistry start ho jata hai to i'll submit it let's see how much marks i've scored तो यहाँ दिखा रहा है कि इनकरेक्ट आंसर्स टू बाकी सारे करेक्ट हैं इनकरेक्ट तो एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन में इधर ग्लेच है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन सिस्टम में करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है बट करेक्ट आंसर वुड बी वन क्योंकि हमें पता है कि सेगमेंटेड हमें इधर थर्ड जो ऑप्शन है उसमें सेगमेंटेड लिखा है एंड आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शन ओनली फर्स्ट ऑप्शन में जो एनिमल्स है जो कि एनिलीडा एंड आर्थरपोडा दीज आर सेगमेंटेड अदर ऑप्शन आर रॉन्ग सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट तो ये सिस्टम में ग्लिच है कि करेक्ट ऑप्शन डिफाइन नहीं है दैट्स वाई इट्स शोइंग रॉन्ग एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच आर दिस मैच तो हाँ इधर भी सेम ग्लिच है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन डिफाइन नहीं है तो रॉन्ग आंसर दिखा रहा है बट करेक्ट ऑप्शन वुड बी थ्री सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इसमें कोई रिलेशन नहीं है बाकी सारे में रिलेशन है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से सीओ टू रिलीज होता है बायोमास बायोमास के बर्निंग से भी सीओ टू रिलीज होता है न्यूक्लियर पावर से रेडियोक्टिव वे जनरेट होते हैं बट ऑप्शन नंबर थ्री में कोई रिलेशन नहीं है सो दिस वन इज करेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू ऑल अदर ऑप्शन आर करेक्ट सो we solved it this paper so bio humne solved uh, bye